Con la invasión de Polonia por la Alemania de Hitler, comienza, a los cinco meses del final de nuestra guerra, la Segunda Guerra Mundial. En los campos de batalla del mundo se dirime una lucha a muerte entre tres concepciones del orden político, el fascismo, el comunismo y la democracia. El rápido avance de los ejércitos alemanes en Europa modifica la política española que en un principio había sido de neutralidad plena. Pero el convencimiento de Franco de que la Alemania nazi ganaría la guerra y su interés en establecer un nuevo imperio español en el norte de África le hacen variar su política exterior para alinearse con Alemania. Octubre de 1940. Hitler y Franco se citan en Endaya para celebrar una decisiva entrevista. Se va a abordar la entrada de España en la guerra. Hitler pretende que España entre en la guerra cuanto antes, pero no tiene intención de ofrecer a cambio grandes concesiones. Franco aspira a que se le cedan las posesiones de Francia en el norte de África. Pero no habrá acuerdo. La entrevista, que durará siete horas, se saldará con un fracaso. En un intento por convencerle, Hitler encarga a Mussolini que hable con Franco. Pero también fracasa. El régimen franquista recupera el entusiasmo por la Alemania nazi cuando Hitler invade la Rusia de Stalin, a quien los falangistas consideran el principal responsable de nuestra guerra civil. Franco autoriza la formación de una fuerza militar de voluntarios, la División Azul, para enviarla al frente ruso en ayuda de Alemania. España entra de esta forma en la contienda europea sin haber declarado la guerra. Durante dos años, 47.000 españoles lucharán en el frente ruso, encuadrados en la División Azul. Con la liberación de París, en el verano del 44, se acerca el fin de la Guerra Mundial. La derrota del fascismo en Europa alienta la esperanza de los republicanos españoles en el exilio. Muchos de ellos han participado en Francia activamente en la resistencia contra el nazismo. El Partido Comunista, que confía en recibir ayuda por parte de los gobiernos aliados, organiza ese mismo otoño una operación para liberar a España de las garras del franquismo. 4.000 guerrilleros entran clandestinamente en el país por el Valle de Arán con ese objetivo, pero la operación se salda con un rotundo fracaso. Tras la victoria de los aliados, el régimen de Franco pasa a ser el único fascismo que, habiendo apoyado a Hitler, sobrevive en Europa. La soledad internacional del franquismo se hace patente en 1946. Ese año, las Naciones Unidas niegan a España la entrada en su organización y recomiendan, además, a los países miembros que rompan relaciones con el régimen franquista. Inmediatamente, los embajadores abandonan uno tras otro Madrid. Francia cierra su frontera con España. El régimen de Franco queda totalmente aislado del exterior. El gobierno español reacciona organizando una manifestación patriótica ante el Palacio Real para demostrar ante el mundo el respaldo popular al régimen.
la nueva situación internacional obliga a Franco a modificar su política. Los falangistas pierden protagonismo en el gobierno y los católicos lo ganan. El régimen pretende distanciarse del fascismo derrotado a base de acentuar su carácter católico. Las procesiones, las concentraciones religiosas y los ejercicios espirituales se celebran masivamente en todo el país. Para el régimen es una necesidad de política interna, pero es también una reafirmación frente al rechazo exterior. Son los años del nacional catolicismo. La falange, en consecuencia, pierde algunos símbolos de su poder. El saludo fascista, con el brazo en alto, deja de ser saludo nacional. Además, el partido único, falange española tradicionalista, pasa a ser llamado genéricamente el movimiento. ¡Arriba España! En su estrategia para ganar una cierta legitimidad, el gobierno organiza en 1947 un referéndum. Se trata de aprobar una ley de gran importancia para el futuro del régimen, la ley de sucesión. España se constituye en reino, aunque sin rey. Franco es definido como jefe vitalicio del Estado y se le reconoce el derecho a elegir a su sucesor. La ley es aprobada por el 93% de los votantes. Es el primer pucherazo de la historia del régimen. Un año después de aprobada la ley de sucesión, el príncipe don Juan Carlos, hijo primogénito de don Juan de Borbón, titular de los derechos dinásticos de la Casa Real, viaja de Estoril a Madrid. El príncipe tiene 10 años. A pesar de las malas relaciones entre Franco y don Juan, ambos han acordado que Juan Carlos venga a estudiar a España. Pasados los peores momentos del aislamiento internacional a la dictadura, Franco confía en vencer el recelo de las potencias democráticas hacia su régimen. En el Palacio del Pardo, Franco rige y gobierna el destino de los españoles y vela su paz fecunda, como fue a Dalí en la hora de la dura batalla. Las buenas noticias para él comienzan a llegar en 1950. Los embajadores que en 1946 habían abandonado el país regresan después de que la ONU suspenda las sanciones contra España. En agosto de 1953 se firma en Roma el Concordato de España con la Santa Sede. El Concordato supone el definitivo espaldarazo al régimen por parte del Vaticano. Tan solo un mes después, España firma con los Estados Unidos un tratado de amistad y cooperación. A cambio de recibir ayuda económica, España permite instalar en su suelo cuatro bases militares norteamericanas. Este acuerdo es para Franco su mayor éxito diplomático. Sin haber renunciado a su régimen dictatorial, ha logrado el respaldo de Estados Unidos. Unos años más tarde, el presidente Eisenhower visitará oficialmente España y sellará así el acuerdo de amistad entre los dos países. El reconocimiento internacional al régimen culmina en 1955 con el ingreso de España en la ONU. La década de los 50 supone para Franco su legitimación definitiva e irreversible en el exterior. Esto le coloca en una posición de clara seguridad frente a la oposición que vive en el exilio. En abril de 1956 llega a Madrid Mohamed V, el sultán de Marruecos. Viene a firmar el protocolo de la independencia de su país. Un mes antes, Francia había otorgado la independencia a su protectorado en Marruecos y ante las constantes revueltas en el protectorado español, a Franco no le queda otra salida que hacer lo mismo. Ambas personalidades pasan a la antecámara, donde Franco 
tras hacer presente el afecto de España hacia Mohamed V, le impone el collar de la orden imperial del yugo y las flechas. La pérdida del protectorado de Marruecos supone para el régimen del 18 de julio el fin definitivo de su sueño imperial. A partir de entonces España tendrá que hacer frente además a las constantes aspiraciones territoriales del nuevo estado marroquí. Como consecuencia de la independencia, Franco renuncia a su guardia mora, un residuo de las tropas mercenarias marroquíes que lucharon junto a él en la guerra civil. En 1959, coincidiendo con el 20 aniversario del final de la guerra civil, Franco inaugura el Valle de los Caídos. El monumento está muy cerca de El Escorial, la que fue residencia de Felipe II y es panteón de los reyes de España. Franco ha querido imitar al rey Felipe, construyendo él también un monumento que perpetúe el recuerdo de su victoria militar sobre la mitad de los españoles. Pocos días antes de la inauguración han sido trasladados hasta aquí y enterrados los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. También Franco tiene previsto ser enterrado en el Valle de los Caídos, junto al altar mayor. <risa> 